Mbrëma të gjithve dhe mirë se vini në takimin ton me Culture Box. Jemi si gjithë të djelë në mbrëmi e këtu në ekranin e Ora News për të përcijel të kjo të rejat më të fundit nga arti dhe nga kultura në përmjet të personajeve të ndryshëm të cilët vinë të ftuar në rubrikat e emisionit ton. E nisim me një herë emisionin Culture Box me rubrikën ton profil, ku do të kemi të ftuar një emër shumë të njohur të jetës publike shqiptare, një gazetar të njohur dhe analist, i cili në fakt është një mik i ekraneve shqiptare. Vje një fëtuar për të folur mbi librin e ti më të fundit të prezentuar në panajrin e librit Ahmed Zogu, presidenti që u bëm bret, gazetari mirënjur Blendi Fevziu. Por ndryshe nga intervistat e deri më tanishme në studio të ndryshme apo dhe në panajr, kua i është përpjekur të themi të bëjni një farë mënyre public relation të këti libri, me ne ka vendosur të silet ndryshe. Ka hapur dyër të shtëpisë të ti dhe në intimitetin e librarisë personale në ka rëfyër mardënjet e ti me librin, të gjitha vështirësit të cilat e shoqëruan në botimin e librit për Ahmed Zogun, por edhe mjaft kuriozitetet të tjera të cilat kanë të bëjnë me botimet e ti të më pashme. Unë juftoj të ndjekim intervistën me të. Lendi për shëndetje, falim deri që nga ke hapur të yërë të shpis dhe nga ke mundësuar, nga ke lejuar të fin pak nga të intimitetin të tënë për të kuptuar diqka më shumë se kush është blendi, qëfar e lidhë ato me letërsin dhe të flansim edhe për librin në të fundit që prezentove në panajerin e librit të tituluar Zogu, presidenti që u bëm bretë. Që në fakt është dhe një nga librat, është libri ri i këti viti, po është një nga librat në vazhë në raportin që u kanë pasur me panajirët në fakt. Dhe në fakt, kanë qënë të shumë të aktës, dhe mos vitet e fundit, pruri edhe tua në vledërsi. Gjithmonë me një sfond gati historik, edhe fikshon në rastin e romani tiri vulkanit, por me gjitha të duke si i e dedikuar letërsis me një përkushtim, me një seriositeti cili mund të krasot me atë pjesën të në gazetaris, ku njerëzit njojnë më shumë. Leta Liqë kam tha një dit që ishim mullur për kafe, tha paka shumë këtë shpeshësi që poruan me një libër në bit, ose në gjdo dy vjetë, tha mund të arruash të shumë duket se po e ruaj, pra kam planifikuar dhe një libër për vitin tjetër, këtë libër e kësha planifikuar atërë, tha i bje që e shkrimtar full time, pra shkrimtar me kotë plotë, ndërsa pjesa që mbetët ashtë gazetarit, ashtë jonë, fakt është e kunder, tha jam gazetar me kotë plotë dhe jam shkrimtar part time, e quj shkrimtar part time, sepse pjesa e të shkrujturit një libri, zagonisht me merë vetëm pjesë në verës, pra e të shkrujturit si proces, që ti ulesh, vendos kompjuterin për para dhe bënë, Pjesa e selektimit, pjesa e skedimit, pjesa e gjetjes së subjekteve. Dhe shikirit, pas taj ajo është një periut, po thuj se nuk mjafton gjithë jeta. Për shumë për librin Amet Zogu, unë kam filluar të skedoj filimish për hirë të emisionit, pra për emisionet dosje, që diku nga filimi viteve në ndjetë. Pas aj tjeri këthe është librave, ti mban më në kujtesën të ndë, cilat kanë gjerat që të kanë impresionuar më shumë, që të kanë lënshenjë, dhe beva sënë në bibliotekën, duja të regojnë pas dhe fillon gërmon librat, fute shposhtë në zjerë një liber, thua ku e kam se i fivla masin, ku e kam librin e Qatin Saracit, ku e kam librin e Bern Fisherit, pasaj kujtojë që ke pasur një liber tjetër që fliste për shumë për mardhëni dhe zogut me Geraldinën në Britani, fillon gërmon. Dhe ndërton një kapic të madhe me libra në bitavolin, nga cilët ti do marë është citimet caktuara, referencat caktuara, pra gjithë kjo pun pa e pasur shumë mëndjen, në bikë kohë më dhirën ti me të koka e krevatit, ka gjithë mund të treka dhe libra që rinë krata i pedit, ku t'i shel lajmet dhe ledzon, dhe pas taj procesi shkrimit është kryesisht një qërëshor korik. Në verë, në kohën kërë e më i qëtë nga emisionet e nëjtjarë. Qërëshor korik, zagonishën në brënda korik u të mbaroj librin, jo me zogën, me zogën kam punuar në gusht, dhe pas taj në gusht lë një periut bosh, pra një distans nga libri mbaruar, 
në fund të gushtit fillim shtatorit e rilezoj dhe e redaktoj librin për të quar pasaj të redaktorit e tjerë. Po i përket e se i generate i cilën në bot, po rezulton shumë e sukseshme gazetarës që janë këthyre letërsis, duket se plurjet dhe eksperienca e ma dhe njërjeve që ndodhi në jetën gazetareske, pas te këthe në subjekte shumë të forta për të bërë libra. Ka shumë raste sukseshme në bot që nga gazetaria në këthyre në shkrimtar të mirë në botë, kështë flesë gazetarët e mirë, gazetarët e njohër më shumë, të gjithë kanë libra të tyre, kanë libra që lidhen me profesionin, dhe më thënë është dimension i karrierës të tyre, që brënda karrierës profesionales i gazetarët, ke një, dy, tre, kadra, apo pes libra që lidhen me profesionet të tyre. Pra nëse e gazetarë kronike, të gjenë një gjarje të rëndësishme kronike që ka të rënditur opinionin publik dhe e këthen libër, që është dhe kontribut i ytë sfida jodhen, që ose t'je një gazetarë politiki mirë fil, atërë t'i gjenë një qështjet madhe politike, që ofë dhe programore, për them dhe e bën libër. Kjo është një nga gjerat që ka ndodhur rëndom. A i që po them është një stili 25 viteve të fundi dhe që po dominon letërsin botërore, është përfshirja e gazetarve në atë që quet letërsia për publicistika historike. Pra, i ashtuar në tjetë dhe fundit shumë, dhe po këthejë në bestseller, gazetarët që ndërtojnë librat historisë vëndeve të caktuarat, historisë zonave të caktuarat, sidomos biografive të caktuarat. Për shumull, një nga referencat që unë kam pasur ku shkryta librin në Mverogja, ka qenë Misha Gleni me historinë e Balkanit. Një prej teksteve më të rëndësishme, është konsiderojët një nga një librat më të rëndësishme të dhe rezultoj më produktiv dhe më i ledzushëm, unë nuk them që nga anë akademike është më i mirë, se sa të gjitha historit e tjera të Balkanit shkruajtër nga historiant mirë fil. Simon Sebag Montefiore është njëri prej autorve që historinë e ti të Stalinit, konsiderojët libri i shekullit nga gjitha sajtet ose portalet që meren me librin, por dhe prestigjozet më të ndatë, dhe shtypi më prestigjozë botëror, i cili po ashtu ishte një gazetarë, që jetoj si historian, gazetar, një miksimit dyjave, që ka bërë një libër që nuk është një traktat i mirë fillë të historikë, por që është një libër i jashtë zakonshëm. Janë libra ku më shumë se sa një gjarjen vetë vetët dominon stilit të një gjarjes. Sikër është të dhejtë pyesja, ka të bëjmë mënyre drejtë për drejtë gati gazetareske e reflektimit të kësaj letërsie dhe shkrimit të saj në mënyrë që të përsetohet më mirë nga janë shumë interesantë. Historianët dhe akademikët kanë libra shumë të të mirë, shumë të referuar, por janë libra që në vetë vete ka një stil të ngurë dhe të vështirë për të ledzuar. Po të moskesh një pasion shumë të madhë për historinë dhe për njare ti për tonë të ledzosh. Janë libra që fokusohen të dokumenta, të pjesa zyrtare, ndërkohë që libra të gazetarve ose biografi të gazetarve janë në bushura me detaje interesante, prishin në rendin e njare, për shumë në librin tim, unë hy dhe dalë, nuk ndërtoj një rend kronologik, një historian, një akademik do të është e zogu lindi këtu, do të fillon të këtë shkallë. Ndërko, unë midis tyre fus një profil të zogut, fus një kapitul për mardënit e zogut me femrat, një kapitul se si vishe ja me të zogut, cila ishte jeta e ti vanitoze për të jasaj politike, që një historiani mund të dukeshin të pa futshme. Të pa vëndës e se të ke fundit e i fejtë për historinë. Stili të rejon që ti të shkosh para dhe të vishë mbrapa. Në librin e mverogja, që në momentin e parë kur në të regoj për shumë të me limin e partis, dhe them që në bledhin e thiri Koqo Tashko, me njerë shkoj për poky Koqo Tashko do përfundon të në burë kë, pra shkoj për para, këthe e më pësërish mbrapa, një stil që një historiani nuk i lejojt, po që një gazetari i lejojt, dhe e bënd të jetë interesant për një ledzus të gjerë. Tani plasim për një ledzus të gjerë. Detajet e holësishme me të cila ti e parajqitur shumë në të liber, të cila të regojnë edhe atë pjesë të jetës Ahmed Zoku, të cila të ke fundit përbën edhe një loj interesi, jo dhe më zëshmërish historik, por një loj interesi publik, mbja atë të qka përbën të kjo si figur njërzore. Se kompleksisht e kjo njëri në mardhënjet me njërzit, dhe kur flasë mardhënjet me njërzit, një mardhënjet politike, por mardhënjet njërzore. Person i pa besushëm në kompleksitetin e ti, i pa njashëm e lideret e tjerë të rëndësishëm politikë që i pris të tyrejnë qindë viteve, e në verogja i kështë të prera raportet me njërzit, e në verogja të kishte o mik, o kundërshtarë, dhe miqt i fustet e kundërshtarë dhe i shdukte, a me të zogu është një tip që i prodhvon gjitha lojet e mundshme të komunikimeve. Do më thënë, të shantajon, të kërcënon, të nëton të të blej, të nëton të të korruptoj, të nëton të të bëj për vete me para, me poste, por një kosisht dhe duket vendosur në cepë. Besoj se si që ndodhë zagonisht dhe si që ka ndodhë dhe rëndom me shqiptarët, ajo që ka qenë me efikaset dhe ka i ka qenë blerja e njerëzve. Pra i ka arritur që ata që ka pasur kundështarë, jo t'i këthej thjeshtë t'i eliminoj, dhe rëko që ka ndodhë dhe eliminime, po eliminime më spektakulare ka qenë dhe brënda familje stisës, që është vrasja e kunatit, burit motrës, 
por në pjesën tjetër ai ka tentuar ti 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 ofroi këta njerëz. Po marr dy figurat më signifikative të Shqipërisë së kohe. Fai Konicën, një personazh brilant uh, me një kulturë të jashtë zakonshme, ku ndërshtar i fordi Zogut, cilin e konsideron te e quante bandje Maloku në të gjithë pjesën e tij, i cili Befas shndrohet në ambasador i Zogut në Washington dhe qëndron ambasador i mbretërisë shqiptare për 13 vjet në Washington, pa ardhur vetëm një me një vizitë në Shqipëri, duke qenë kritik i Zogut dhe Zogut nuk çante kohë për këtë gjë, por i paguante një rrogë, ai jeton te në hotel Mayflower në në Washington, që është pa besueshme. Edhe kjo ishte jeta e tij. Ndërkohë, personazhi i dytë është Fanoli, i cili ishte kundërshtari më i madh politik i i i Zogut, dominimi i skenës politike shqiptare të viteve 21-24, midis 25, midis Zogut dhe Nolit të kujton pak dualitetin Berisha Nano të fillim vit të viteve 90, ka një dualitet, janë janë Alaat pas e këthe në kundështar për plasen fort, janë dy majat e dy e, forcave politike, pra liberalet që përfajson për, 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 për dhe noli dhe konservatorët që filloj të përfajson dhe zogu, dhe befas në basi prishen, në basi noli bërë gjithë shkat mundur për dhe luftuar, kur këthe e në Amerikë vendoset një paqe me distyre, dhe paqe afirmoset me një qek për e 900 dolar është të sej kohe, që është një shumë e madhe për sot, që zogu ja qonë nolit për tu uh, shtruar një spital Bostonit për një problem shëndetsor që kishte. Dhe që nga kjo kohë, në mënyrë të regut, në, të pakte nga faturat rrët 3000 dolar Amerikanë të saj kohë, pra një shumë e madhe për kohën e sotme, që duhet vërtit e dikute rrët 51 dolar të sotëm, shkonin regulisht për uh, kishën e shëndjergjit që drejtojnë nga fanoli. Dhe fanoli ja këthen duke, shtë, duke bërë një mesh për zogun, në pranit motrave ti gjatë vizitës motrave në 39 të New York. Pra kjo ishte një politik po i quaj de, një detant korruptive në thel. Pra kjo ishte stili... Dhe që vazhdo të mbartë të dhe sot e historisë... Që dhe sot vlen, sepse sot natyrisht eliminimi kundërshtarit, dënimi kundërshtarit nuk është e gjithjesht, flasim një periud tjetër, por kjo ishte një stil që zogu e, e zbaton të unë thash dy raste kulmore, po ka shumë personajet tjerë, cilë dhe i thiri, i futi në administratën e ti, si kurse ka shumë tjerë që nuk e pranuan këtë, mbetën kundërshtarët zogut jetuan në emigrim për vitet tëra, për 15 vjetë, për fatin e tyre të keqë u këtyen 39 me Italina, bo, bo flasë shumë personajet që qëndruan dhe nuk pranuan t'i këthen. Ka, ka momente në librin të tëndë, kur vërtet, edhe, besu edhe nga studime dhe nga mënyra se si ti e ke shkruar, mbeten pa përgjigje. Momentet e, e rinis se hershme të zogut, kur vërtet mënyra se si a i është pozicionuar në momentet saktuar në politika, apo dhe largimi i ti në vjen, ka pikpytje të mbaja. Qëfar, qëfar personajji ka i qënë që nuk ka të reguar të vërtetën kë njëri asë një herë dhe rinë fund? Ose ka preferuar të kryoj një realitet, një fasadë ti, a i i ka, i ka rëfyrë në gjarit e jetës vetë. Kështu që imaginoj që vetë njeri unë kujtime zagonisht nuk është aqë sinqert, e, imaginoj që sekretari ti ose adjutanti ti që i shton akoma më shumë doza dhe adhurimit që kishte për, për shefin e ti. Kjo është një ranë, e, 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 i dyti libër që i ka lënë për jetën e ti dhe që është më korrekt se sa notimet që i ka lënë Hussein Selmanit, janë dëshmit që i ka lënë për ambasador, ishë ambasadorin Amerikanë Bernstein, që ndërko ishte gazetar në një prej gazeta më prestigjoza Amerikane, ka bërë një libër e i, i ka dërguar një numër pyetjesh të gjata dhe Zogu ishë përgjigjur këtyre pyetjeve me shkrim, bitë cilat Bernstein i ka bërë një biografit Zogu. Në të dy, akto, a i ka gepe, po që në bëshle që të më dha për pjesën e fëmiris dhe të rinis në vjen. Êshtë të qudishme, unë e kuptoj për fëmirin, për ashtu e se a i ka qenë Stambol moshën 10 vjeqare dhe shkëtyra ndaj 17 vjeq. Nuk mund t'jesh dokumenta për një djal 10 apo 12 apo 15 vjeqar, sepse cila do ishte interesi i përandoris Osmane që të mbante dokumenta për këtë tri. Mungojnë krejtsisht kujtimet ose rëfimet e njerëzve që kanë jetuar me të më për eshtim në i detajt Mustafa Krujës që ka takuar në borrin e shkollës administratës publiket për andëris Osmane ku zogu studionte dhe, dhe Mustafa Krujës e shumë i matë se zogu në mosh. Kjo, këto janë të vetë me të rëfime. Zogu vetë kryon një aureol adhurimi për vetën, thot që më ka pritur sultani, nuk besoj që janë të vërteta, sepse dhe nuk e vërteton do të këtë gjithë. Ndërko që Viena është më e qudicme, në Viena i ka jetuar një komunitet shqiptarësh, ka jetuar një një kazerm pram palatit në bretëror të Shërbrynit, ku jeton të familia përëndorake austriake, kishtë gradën e kolonelit të ushtisë austro-ungarës në moshë njështë e një vjeqare, ishte, kishtë një adjutant sloven dhe një shofer që ishin dispozicion, ishte një loj për quaj internimi luksi, që austro-ungarësët nuk e doni në përkëm në, në Shqipëri, në Shqipëri dhe... se kjo problemu shtrisë tyre, nuk të nduan ta izolojnë, po të nduan të japin një status dhe që ndron të nbjen. Këtu ka disa kujtimet, si të mos të fejt konicës dhe doktor Pekmezit, që të regojnë që ishte shumë i lidhur me operan, ma di fejt konica, thot, diçka shumë interesante, 
thot që e vet mja gjë, jo, e prerë parë vetëm aty e kam parë të qaj, thot, në një opera, kë njeri që s'kështë qarë as para vrasjeve, as para atentateve, as para situatave, qanë në operat për atë, nuk kuptovet kjo lidhje ti me opera, në shumë pa besushme. Dhe pikërisht, duke del nga opera një ditë të bukur të në një 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 n është fakti që kur ishim në Vien, ti një kolonel 21 vjeqarë, thot i gjatë një nëndjet me sy blu, u bërë e preja shumë grave që i kishim burat në frontot. Dhe ne arritëm të hanim dreka dhe darë kanë shpite këtyre grave, thot, duke përfituar shërbimet që ti i bëj atyre. Ky është i vetëmi, i vetëmi rëfim ironik i fajt konicës që tregon për një jetë më shumë seksuale se sa politiket zogu në Vien. Ndërko që në vitin 18-1918, pasaj dalohet që në basë rënjës përëndërisë, në basë marimit luftës, a ishtë aktiv në rethin e Shqiptarve, pra i humë gradat e përëndërisë, që ndronë ndenjë e gjesh muin vjenë, nuk kuptohet kushe strehon, kushe paguan, si jeton, nga vjena shkon Romë, jeton gjesh muin Romë në një hotel relativisht të mirë të Romës, pra nuk kuptohet që bënë, takon ministrën e jashtëm italianë, këto janë gjitha pjesë bëshlëku, pikytet nda që duhet verifikuar nga dokumenta, por dheri tani, ato që unë kam parë, me siguri duhet këtë dokumenta se të mos për vjenën dhe italin, nuk ka në i detaj të specifikë. Këtë e impakti ka jo pjesë që është dhe me njërë për publikun shqiptarë dhe që ti ke rëfyre shpeshtë dhe në emisionet e tua mërtesa e mërëtit zogë, cila u shëqyrua sigurisht me atë dëshirën, ishte momenti kura e i vendosi të bëhe i tani më mbreti i shqiptarëve, sepse ne nuk mund të rëfem të gjithë libri në një intervjistë, duhet i lëmë pak edhe publiku që ata të kenë interesin e tyre të hynë dhe të ledzojnë është një libri me një gjuhë shumë të rjetëshme dhe shumë interesante për të ledzuar nga gjitha moshat. Pjesa e bukur është e pjesa e detajve, cilat i nuk e mundë të rëfesh gjitha në një emision dhe i e përpje kur të sillë është këtu në këtë libër. Mardënja e ti me mbretreshën Gjeraldin, dasma me të gjitha të shkëllqimin e saj me të gjith ato prurje përëndimore që e vuri Shqiprin pikërish në vëmondje në botës për saj e përket nivelit të saj, se të derin atë ko njësi një fshat i vogë në humbur, po thua e se nuk njëj. Pra, e ka përdorur dasmën e ti dhe këtë pjesë më pas zogu për të, për të, apo thjesht ka përfituar për vetën? Zogu në bitë dhe fundit tjetës ti, filloj të kishtë e një sens pak vaniteti, stabilizoj jetën politike në Shqipëri, e dominon të këtë jetë politike, pati disa konflikte me Italinë që të nëtoj ti zgjithë dhe befas, kryoj iden e një krimit i një personajin ndërkomtar. Pra mendoj që do dilte nga kjo atmosfera e brëndshme shqiptare, do dilte një treg më ndërkomtar, do t'ishte personajin interesant për botën, për to. Filloj të albiste me shëtitjet që motrat e ti filluan të bëjnë vëndet ndryshme të botës. Madje Zoj Zodza, një nga gazetarë që ka shëqyruar motrat e zogut në uthimin e tyre në Skandinavi, rëfen që Zogu i thotë që motrat e mija duhet vizitojnë këto vëndë zyrtarish për të kryuar një imasht tjetër Shqipëris. Femrat veshura me Chanel, të pambulluara, me kostumet kohës, të cilat kryonin një kontrast me imajin e një Shqipërie orientale që egzistonte në botë dhe nga rëfimet e shtypit botëror. Pra i tentojt kishtë një njoj e ndërkomtare. Besoj që dasma ishe mundësia më e mire ti për të afishuar si një vënd ndryshen botë, por dhe për të rridur kodat e ti personale. A i e shfrydzoj këtë gjë, por aqë besoj sa që ishte kjo ishte edhe pjesa që a i u dashurua shumë shpejt me Geraldina, e ishe një femër shumë e bukur, shumë e brisht. Unë e kam takur atë në moshën nga të 90 vjeqare dhe më kalen të njëtin impresion të mrekullushëm. Imaginoj një vajz 21 vjeqë që ndodhet për balë një 23 vjeqari, i cili ishe shumë i dashuruar me të, pra, që u dashurua me një herë me të, ishte i ma gjepsur nga fotografit e saj, dhe i vendosit bënde një dasëm të madhe. A ishte dasma për te i mundësive Shqipërisë ose i kohe? Po, ishte për te i mundësive Shqipërisë ose i kohe. A ishte një vanitet disi të pruar për një vënd që kishte e gjithës e si një varë për jatjet? Po, ishte. Me gjitha të unë besoj që në vetë vetë dasma ishte dinjitoze për të përfaqësuar një vënd. Nuk them që ishte momenti më rëndësishëm mediatik botëror për Shqipërinë. Dhe më thënë, kur në njerë 70 gazetarë të uaj që për atë kohë ishë një numër i erë zakonshëm, ende sot nuk të vinë 70 gazetarë të uaj, fotograf, kamera, televizive më britën në Shqipëri. Tirana nuk isha hotele për t'i akomoduar, mund gjesh një letër të Ministrisë Brëndshme, që i kërkon gjithë hoteleve të i vënd dispozicion të gazetarëve dhe të fëtuar vetë nderit. Kërkohen që shpite disa familjeve të mëdha Tiranase të lirojnë dhoma për të fëtuarit e tjerë që do vinin, për Tiranë nuk akomodon të dot një numër kajtë madhë njerëzis që do vinin. Ministria e shtypit, pa nëse quaj ajo që ishte zyra e shtypit, fillon me njerë punën, është mjallë shërko, 
që të regonë se si do të orientoheshin gazetarët, cilë do ishte agenda të tyre. Pra, për herë parë Shqipëria tenton të organizojë një vend botëror. Jemi në një vend, i cili deri në vitin 1939, kështë pasur vetëm një vizit të rëndësishme politike, atët ministrit jashtëm italian grandi. Deri atëherë nuk kishte asë një gjë. Pra, ishte një vend që jeton të imbyllur dhe izoluar në botë në vetë. Ky ishte momenti parë i një hapja dhe një afishimi për balë botës. Kishte një histori rozë, kishte glamur, kishte banitet, i kishte gjithë gjërat që përfshien brënda një dasë me tilë, por një kosisht ishte edhe një afishim i rëndësishëm dërkomtarë për Shqiprim. Kërë liber ka shumë detaj, e njësë me largimin e mbretit zokë, sepse të ke fundit ajo është edhe një nga momente që ka shenjuar për dyshim historinë e ti. A i largim, sigurisht, ka e ndë pikpyjet, i sot e kësaj dita ashtu si dhe në librin të ndizme i pikpyjet ma dhe se vërtet nuk dihet sakë se si ka ndodhë për largim. Tani, ka është i lecione shumë të ndaja, ule në ngritje pikpyjet, e momente edhe në librin të ndë ku zogu paracite të herë si njëri, herë si strateg. Në fund, ti vetë si shkrimtar ose si një njëri cili e ka studiuar figurën e zogut në gjatë viteve të gazetarisë po dhe në këtë liber. Si o të përkufizoje figurën e ti? Qëfar përfajsona i në qarqet politikë? Êshtë paka shumë ajo që thot fejkonica, një personaj shumë i vështirë për të përkufizuar, një personaj që cili është një përzjerje e herojt me bufonin, që shpesher vendoset në momente dramatike dhe ka një përqasje realisht për i heroj, në momente tjera këthejet gadi-gadi në një gjusëm bufoni dhe qesharak, është shumë e qudicëm e këmë këksim, është shumë e qudicëm sensi i përgjeqësis që njerëzit politikë shqiptar të regojnë një moment të aktuar dhe i pa përgjeqëmëris që të regojnë një moment tjetër. është gjithësësi një njeri cili ka vënë bazat realet një shtetit shqiptar, është njeri u parë që këthe u Shqiprin nga një grumbull principatash ose feudesh që drejtoheshin nga beler lokal ose nga bajraktar lokal në një shtet unitar. Êshtë njeri u pari cili këtë unitet teritorial filloj të aktente në ndërgjegje komtare, pra të përpunon të koshjencën e të qenit shqiptar për përgjësues të Shqipëris, por nga anë atjet është njeri cili shkëllqimin e ti politik, shkëllqimin e ti historik, e kishën vitet e para tjetës ti, duke njësu nga mosha 17 vjeqare. Dhe që në atë mosh kur njerëzit realisht hynë politik, a i doli nga politika. Dhe unë mendoj që përësis sa ju lërgua nga politika në moshën 24 vjeqare, politika aktive, diku nga mosha 37-38 vjeqë, pra 5-6 vjetë për pare sa të ndodhë të kjo lërgim, a i kështë filluar të ahumë të semësin në realitetit. Kështë filluar të rëthoj nga Serbil, kështë filluar të rëthoj nga njerës që nuk jepnin më në i kontribut veçan, kështë filluar të ndihej i patë se nushëm i vetë knajqur, dhe qëndrimi i gjatë në pushtet, shpesher ka qenë tronditës për liderët politikë shqiptarë, dhe zogu ishe i pari që filloj duon të nga kjo sindromë. Mirë, tani, do dhe atë flasim pak për e të pjesën të ndë më letrare, kështë që letë që putë një ndërshë të shkojmë pak të këtë biblioteka. Me shumë të nësi. Blendi, kjo është një vënd i këndshëm, intim, ku të të rëthojnë librat dhe ku pa të ushim ke dhe pjesën kryesore hullëm tuset të asaj që përbën lidërsin të ndë. Kjo është një nga bibliotekat e mija biblioteke në më të madhe e kam në shpinë e prinderve, për ësu e se nuk kisha vënd dhe biblioteka e vjetër e instaluar atje lash librat që ti nuk i referon shpesh, që do thotë se të mos lidërsin artistike që i bindur që nuk do të ledzosh më a i shpesh, janë libra që i kthejë shumë rral, që i ke ledzuar ndërko. Ndërko këtu së kam sielë pjesën më të madhe të librave që kam blerë o këto ko kër jam vendosur në shpi, ose që i kam transferuar prej atje, sepse janë libra që ti detyrojsh, ti referosh, pra ti ri kthejsh. Ka pjesë, e she, e bën, e merë një liber, kam madhi një pjesë librave që i përdorë më shumë, i kam vendosur në raftet që i kam më tafërt për t'i kapur, librat me dedikim, librat që e di që do t'i përdor, si kurse ka disa librat tjerë që e di që po të dua, po janë shumë të rral, që i vendosë si për dhe i kam në reshtin mbrapa tyre, pra janë me nga dy reshta një pjesë të... Si është mërë dhe një ote me libri, ke jetuar një kohë që 
nuk mund të lezoj e gjithë shka, sigurisht linja jote e hershme ka qenë e mbushë me librat ndaluar. Ka qenë, uh, ka qenë një tundim i erëzakonshëm të gjeja të libri që nuk lejoj, si gjithdoj gjeja ndaluar të rikët e më shumë se sa e lejuar. Por nga nga tjetër kishe një raport me librin që dilë të ndrek. Ishte një, ishte një raport daldisës dhe ma gjepës, që sot nuk e gjejë do të më, që do thot, nga fakti që libri ishte i rralë, që dilë të pak, ti e prijetoj me shumë emocion kërë të dilë të. Unë bëjmë mund kur hape i fjala që do dilë të një libri kadares dhe që pritej, aftësia e, e, si student, si, si gjimnazist, ishte të shkoje të këshitëse të librarive, me cilat kisha një raport shumë të mirë, të reguloje që e të tjepë të nën banak një libr. Dhe është një emocion që sot, një njëri nuk e kupton do të dhe i duket fare absurde sepse sot ti bën qështë e mundur për të ashqitur librin, pra për të marketuar që të ashqesh. Ndër, në rëkor në atë ko, duhet kishe miqësi që ta gjeje një libr që dilë të, dil të nëshitje. Dhe në kjo ishte raporti me librin. Bë, unë e kam pasur shumë të mirë, besoj që fëmi, që kur i me majerë dhe mësoli një libr, e më ta kjo është për ty, në shpi kisha parë bibliotekë në shpi si që e mbushur me romanet trasha, që kishin emra dhe titu që nuk kishin për një fëmi, ma i mëndë për shumë të rikë të Ana Karenina për arsyet portretit një gruaje që kishtë në, në kopertin në saj, më të rikë të një versioni një Gets Bit Mouth, uh, versioni italiani ti, sepse kishtë një makin të kuqe në kopertin, dhe versioni par, raporti par me librin shë raporti me kopertinat. Befas, një dit e erdi një liber i Arkadi Gajdarit, ma i mëndë autorin nuk e mbaj më uh, e, titullin, më duke dishin novelat e Arkadi Gajdarit, që i me më tha kësh një liber për të dhe unë pash befas ishte një liber që mund të ledzoj për fëmi. Në më dhe nuk kisha libra për fëmi në shpi. E ledzova brënda një nate dhe isha si i daldisur. Kër shkova në shkollë, nuk jetoja në botën rale, filova jetoja në botën e, e personajit e, alikut, që e mduket në personajin e ti, pra jetoja në botën e alikut vogël i cili ishte personajit i, i novelës Arkadi Gajdari dhe më pas, kur mora vesh që dialit i Arkadi Gajdari të për i, i Rusis në viteve në ndjetë, mu lidhë prapë një impresion me, me këtë libër. Dhe në basë këti më erdi një roman tjetër, shkruon të roman, unë me dojë që romanët ishim vetëm për të rritur, që ishte, dhe më kësha pa librat për fëmjerë, dhe duin, e këtë për flasë librës serios, bevës ishe një roman i uh, Skifter Kliqit, që ishe shpërthimi. Ishe një libër për njësa fëmi që luonim futbol në kone uh, pushtimit e talian të Shqipëris, shumë interesant për mua në atëko, dhe e përpjua. Dhe atere fillohet kuptoj që përveç librave me ilustrime, kishte libra real për fëmi, dhe fillohet të, të shkoja në bibliotek për të marrë shdo gjë. Në fillim kishe impresionin që librat zgjideshin nga televizori, pra duke të gjuar në televizor, për qëfar libri flite në emision e fëmive, me një herë këthesha dhe shkoja për të marrë atë libr. Kërë ka që në fillimi partë, pastaj filloj shkëmbimi librave me, me shokët, pastaj fillove të jetoj në një ambient letrar, i zgjidi dhe i gjeje shokët që ledzonin, dhe lijem një anë ata që nuk kishin këtë interes. Pra interesat e i fëmije që ndashin me disë librit, futbolit dhe pjesës tjetër normalit një fëmirje. Këshu ka vazhduar, pastaj në gjimnaz ishte një bot tjetër, filloa të futeshe në botën e klasikve të ndejnë, kam qenë në vitë në dytë, ma i mëndë kur kam lezuar të mjerët, luftën dhe pacin, janë dy librat që i ma i mëndë që njëtën ti me më kanë kryuar një emocion të rënditës. Ka libra që në shënjojnë gjithë mon një pikë these në mardënjen në libra që mundë të mushë shadot me frimë, në një loj emocioni që i të mu ke provondot kola e njëtë kur kam lezuar të mjerët. E kam baruar, ma i mëndë kam dalë, ishte mbrëmje, gati muzë në, në, në Tiran, kësha baruar vitë në dy dimnas, ecja rrugve dhe nuk nuk mbushëra dhe më duke si ku kësha munges të marrë e frymë. Të njëtën që e kam pasur kam lezuar luftën dhe pacjen të tërstojt, pastaj edhe libra tjerë, po as një libra nuk e ka pasur më emocionin që unë kam pasur nga këto dy libra. Dhe kur kanë qenë libra ma gjepës, për shumë dhe jam quar një dit në fakultet dhe zbulova një, një shkrimtar që quaj Dino Budzati. Lezova të regime dhi u ma gjepës, a ishte një shkrimtar ma gjepës. Uh, ti e ndërton këtë raport me, me, me letërsin, ti e ndërton këtë raport kur lezova për shumë të shpinë e shpirë, trafet Isabella Lendes, apo 110 vetmit, Gabriel Garcia Marquezit, që ti të fjodonë me kullat. Kam pasu një emocion, kur kam lezuar hien e herë, së zafonit, së fundi, por ti nuk i kryon, rikryon do të kur emocionet, e mda, ose uh, kur kam lezuar gjuetarën e balonave të Kaledo Zeinit, i cili ishte një liber që po ashtu mbla një mbres në momentin e parë që mbarova, isha gati të ulesha të shkruja diçka për të, pra doja doja kisha dëshirën të shkruja një letër për të zdia si do të janisja, për të treguar se sa të afer më gjendë, ishte edhe një kohë që unë sapo isha këtyer, pa kohë kësaj që isha këtyer nga Afganistani. Pra jetoja pak, por ka ca gjëra që janë universale tek njerëzit. Shoqërie vogël e Afganistanit me shoqërinë e mbyllur Tiranës janë gati dy realitete identike, shumë të ngjashme. Pra këto emocione vin, po nuk besoj që një libër do më japë sërish të njëjtin emocion që më ka dhënë 
të mjerët e apo, apo luftat e paqë. E të stonë gjithë mona i libri i parë që nga syen si të rinde nga fot nga të botën letërsit zë vërtet. Duke renditur paka shumë këto emocione, kur kanë që momentet e para kur ke filluar të hidhje, si, si, si gjithë rinë një vargë në, në, në fletore, në një... Qëm viti, një... kam qënë dhjetë vjeqë, më duke të kam shkrytur vjeqën e parë, e kam akoma, e kam gjetur të një sëfundmi, të të loj arbreshi, ishte një vjeqë që merdi nga impresionimi, impresioni që pada prej deradës, dhe më thënë, dhe gjova për deradën, në qëtë fakti që ky, shqiptar, arbreshi, ikur, që jeton të ndej, dhe më duket se dhe gjova një emision televiziv që derada shkon të shpesh që duhet ishte një mitologi që shkon të shpesh buzdetit për të par anën tjetër të dhe oti, dhe kjo më impresionoj shumë, më duke shumë romantike, një njëri shkon të ndej dhe për te i detit një di që nuk e dalon të dot, më ndon të gjishtat dhe oti rral nga i cili kështë ikur 3-400 djetë barë. Për i shkryte një vjersh për deradën, në bajmën, një vjersh për prozaike që nuk pëse se ka asë një loj vlerë, po uh, ishte raporti imi parë me letësin. Pasaj fillovat shkryja vjersha, du të kemë qenë absolutisht një poet fare mediokr në këta aspekt se asë një nga vjersha të pati në një vlerë, me jesë o botuar një pjesë në gazetën studenti, uh, dhe pasaj fillovat shkryja prozë, në mosë vitet e gjimnazit, në fakultet i, i, i publikova, libri parë u botua sa po mbarova fakultetin, bashkë me Bem Blushin, ku unë kam prozë dhe i poezi, dhe pasaj me ndova që e mbyllë raportin me letërsin, me ndova që nuk do këthesha kur të këtërsia, dhe Befaz, në 2010-en, kur unë e quaja letërsin i kapitul të mbyllur, kur e quaja një libër timin, një, një borgë të pak thyër ndaj, ndaj ëndrës, po e quaja të ndrës për letërsin, shkruja dhe hirin e vulkanit, ishte një nga cmim, Befazusi që ditëshëm, i me një hershëm, po për cilin sot në djemë shumir dhe ishte e pika e këthesus për të silë pastaj një seri librash historik dhe, dhe, dhe që vazhdojnë kem proces dhe një tjetër po, ishte libri që më puti paka shumë në atë që mund të quet në bota periodike një njëri ju që shkrua ka dali hiri vulkanit, ka dali jeta ime dali hiri vulkanit, ime. pastaj doli jeta ime pastaj doli uh, enver hoxha pastaj doli një qind vjet pastaj doli uh, uh, zogu, pra janë gjasht libra të me një hershëm Pastaj, për para ka qenë 50 plus një, për para saj ka qenë qindu shtarë me bëmblushin, ka qenë pjetës tale pas tatuja, ka qenë gjusma tjetër e botës, që është përshu libër me tregime. Pra ka pasu një seri libër, shku që vitin tjetër ndoshta do bëjë një përmbledhje të tregimeve për të i ribotuar, duke shtuar 2-3 tregime të reja që nuk i kam pas botuar në atë ko, besoj do të kemë një ditar politik me rase një 25 vjetorit të rëzimit komunizme të një qerek shekull të demokraci, që është shumë interesant për të parë kush janë kulmet e zhvillimit Shqipëris në këto, në këto vite, ndoshta kam një libër që do t'jetë dhe a i që unë do doja më shumë të shkruja, duke disi do jetë, zagonisht a i që ti ke pritshmërin më të madhe, ju gjithë më ndelë më e mira, që do t'jetë një libër për uh, fëmirin time, tiranën dhe raportin me familjen time. Libër shumë interesant për të hecur në ato gjurëmët gati gati uh, pak si nga i realizmi magjik i tiranës uh, të, të fund viteve 70, mes viteve dhe fund viteve 70, një realitet komplet Uh, uh, grotesk në cilin për plase i një bote vjetër që ishte ajo së të rgjusheve të mija me një realitet komik që ishte i i komunizmit. Shumë e qudishme kjo për plasje, duhet të jetoje një familje tjil që nuk e beson dhe komunizmin dhe nën presionin e komunizmit që vinte nga, nga shkolla për të kuptuar se si mund t'ishte pëmiria e njëri. Kjo është një tem shumë e mirë për të Shumë interesante. <laughs> po punon për këtë? Jo, nuk po punoj, po, po s'kedoj, po tentoj të s'kedoj, por është shumë e qëdizmë, unë mendoj që kur t'ulem këto mund vinë, të kiri vulkanit, unë mendoj e që ishte një pjesë e shuar e memorjes time, ajo e vitit 90-91, kur ullat shkruja Befas, të lojt më vinë të gjitha jo situatë, brënda vetë dhe të shihja dhe të vi, të, nga nga vizive të gjitha kujtimet që unë kishe nga e ko. Shë që besoj që kur të ullem, do, do futem në atë botë, do më vinë më shumë uh, ide dhe në dhe vendime. Sukses e atëre, sukses me vënajirën e librit, sigurisht gjithmon publiku i ka mirë pritur botimet e tua, me ndoj që do tjetë kështu edhe me Ahmed Zogun. Falem derit. Edhe pun të mbarë me librat e arshëm. Falem derit shumë. Falem derit. Dhe i pas kësaj interviste me gazetarin në mirënjohër analistin në Blendi Fevziu, i cili ishte iftuar e ju në rubrikën e par profil për të folur në bilibrin e ti më të fundit të tituluar Ahmed Zogu, presidenti që obëmbret një libri i cili pati një sukses shumë të madhë gjë ditve të panajirit e librit. Rikte jemi në studio në emisionit Culture Books për të folur për një tjetër tem të javë, ose pikërisht për premjerën në Tiran të filmit të tituluar Bota, një film artistik me metrash të gjatë, një film i cili në fakt të 
për herë të parë si regjë zore edhe Iris Elezi në fëtuar e ime në studin e Culture Box, mirë se erdhe. Falem nërët, falem nërët për sesëm. Së bashku me Irisin vjene fëtuar në këtë emision edhe një ndre aktore të kryesore të këti filmi, Fjore Alba Kryu Madhi, një aktore e re në rolin e sajtë të parë, le të semi gati thuaj se protagonistë, sepse ndër tre personajët kryesore të filmit. Mirë se erdhe në Culture Box. Filmi Bota, Iris, filmi jot i parë si regjizore, një filmi cili në fakt për të bërë një loj hyrje për publikun, është një film që trajton në drama në një vajze që ndodhet në një nga fshatrat e humbura të Shqipëris, në një Shqipëri post-komuniste cila përbalet me dilemat të tjera të mda, me një trazicion të pafund, me njërës të cilët ende vazhdojnë të mbeten të varën bas fantazmave të komunizmit, njërës të cilët kërkojnë vetën e tyre, njërës të kohme moderne që indeshim rëndonë burat të mërtuar që shkojnë me vajza të reja apo vajza me një fat gati trajgjik në këto zona rurale shqiptare. Me gjitha të, ndoshta mesajji që unë mora nga këtë film ishte ajo, kërkimi i njerëzve të humbur të cilët ende sot nuk gjënden në hapsirat shqiptare. Unë e mora për atë periud komuniste, pasi filmi trajton zhdukje në mamas e personajit kryesor të ekzekutuar gjithë viteve të regjimit komunist dhe të zhdukur, por ti thua që është një film i cili i dedikohet të gjithë të zhdukurve edhe atyre në periudën post-komuniste si që ishte në të djetë e shtata. Kështu him të kideja fillestare e filmit. Pse vendose të realizosh filmin Bota? Mendoj që rrugës ka shumë gjëra ka ndollur, por di që në tre fjallit e para atyre kur ne mund të kërkojmë gjenezen, unë dhja vetëm që ishte juli. Dhja që juli ishte vetëm, shë e diqka, dërmer veprim për atë që ajo shë, dhe e gjenë vetën të izoluar larkë të gjithë, do me thëmë të gjithë të rastojnë atë. Kjo ka shënë mendoj ideja fillestare kur fillova të një julin, dhe mendoj që pas i gjitha julin fillojt të ndërtojt bota ku ajo jeton. Më ka ndodhur diqka interesante në këtë rukëtim, sidomos në Sarajevo, i cila gjithashtu përvesë e shka një festival shumë të fort, në cilin unë merja pjesë në Sineling, kanë bërë dhe kinema shumë të mirë në këto një zëtë vjetë. Edhe mbajmën kur kam takuar jurin që aplikonim, ishte fillimi jonë, ishte ndoshta gjash muaj pasi neve filluam të bëjmë marketet në për Evropë, dhe juria mendoj që gudzoj dhe më pyet, i them gudzoj me njërës, i dhe më thot, pëse po me është me koska, si jemi marrë në mjaftueshëm. E unë e ta që jeni marrë ju ndoshta në kulturën tuaj, ose në vëndet tjera të Balkanit, po kam frikë që ne ende nuk kemi filluar të gërmojmë, Po, në letërsi kemi hedhur rëjnë, kemi hedhur ide, po në filma unë nuk e mbaja mund që kyshjecim të ishte zhidhur në një farforme, në ajë sa fikcioni ne mund të në lejoj. Gjash muaj më vënë, do të këtë qëndje torë, në Tiran, delë që dikun nga malë dajtit mos ga bojë, ishte gjithur një grupim skeletonësh me telat me gjëmba. është për qeshur dhe për qarë që diçka që filloj si fikcion, normal unë duke e ditur shumë mirë që gjëra ka ndodhur gjëta saj për ju, dhe më këptom, po asë njëri dërsa të vinë këto kodë nuk e di ku eksakt. Po gjësh mojë më vonë kalojnë edhe doja të shkrej atyre Sarajevës që e shikoni. Ne filloj të gjëmë të njërës të tokën Filmi Bota është një filmi cili mba në autorisin tënde, si regjizore, si skenariste e ti, në bashkëpunim me Thomas Logorecin, por në thelë bështë Bebja Jota, ashtu së reqyuan dhe ti, është filmi Jot. Skenari i filmit Bota, që nga momenti i kryimit të ti, e dhe në realizimin e ti, që thua që të ka marrë 7 vjetë. Shumë janë, qëfar ka ndodhur në këto 7 vite? Qëfar nuk ka ndodhur në këto 7 vite? Mendoj që kam filluar edhe unë vetë të rritëm, me që nëse po doja të shkoja mbra pa urtësis shqiptare, pra ndaj e personajin në ojësë shumë mirën si shumë për mua, humbja dy gjysheve të mija në filim të procesit shkrimit dhe në fund të montajit, ishte një tjetër pesh që më ka dhenë për këtë projekt, pëse unë e bërë këtë film, kush janë vërtytet që ne po mbartim, sepse gjenerata tona po ndryshojnë shumë, Nuk e ndi nëse më djekë, po kjo është shumë, shumë e rëndësishme për mua. Dhe gjërat ka ndollur në nga një skenar, që me ndova kështet bënde me një personajsh, dhe pasaj me një bot, në këtë bot gjëra ndollin, dhe pse duke si kur asë gjithë ndollë, provovat kap këtë përdiqëmërin ton, këtë konë shqiptare, që është diqka sa fluide, jo aqe kolajt, për të marrë dhe vizualizuar, se kjo ka që në kjo gjasë fit për mua. Thomas i është bashkuar projektit nërko, 
bashkë skenarist në filim dhe pasa kur kemi mbaruar montajin për të respektuar kontributin që a im dha, u bashkëpunova me producentet e mi që të ta bënim edhe bashkë regjizor. Ndërko, po të këthemi në ko, tre vjetë pas ju unë punoja, Sabina Kodra, producentja ime, ju bashkë në gjitë projektit. Pra, Ramiru Qivita, drejtori Joni Fotografis, që ka bërë një punë të mrekullush me thot, Iris, filmi është konvergjenca e gjithë elementeve të duhur në kohë dhe në apsirë. E mua mund deshëm, personalisht, në një proces rritjeje, 7 vjeqare, dhe gjithë një elementeve të duhur, talentit të duhur, profesionistve të duhur, që unë ta bëja nga një ëndër me tre fjali, në një film që ju pa tje. Dhe në fakt të marim shkallë shkallë të flansim pak për këtë film, me qënë se flansim të këbashpuntorë dhe të castingu, ja ku kemi këtu edhe një ndërektorit kërësorë një vajze re, talentuar e cila në fakt nuk ka asin dojë eksperience me kinema. Kjo është e para? Po, paka shumë është eksperience e para në film gjatë. Filluaj dhe që është një rolë shumë rëndësishëm. Ti studion Fjuralpa në kemë bërë bashkë intervist në atelje në Multimedias në Akademinë Arteve, një studente e profesor Vladimir Mërtezaj. Që të lidhë ty me aktrimin? Pse vendosë e të aktroshë? Vendosë në këta për ma. I rritë si vendosë si të mërëtën, në besante. Rolin, nuk e di... Thirsha e bota duket shumë joshë, bota e filmit edhe... Mu dha një mundë si e thash pëse mos të aprovojnë, në që se bëjmë, në që se se bëjmë, në pak të ne të kam provuar. Ashtu, ti më thuaj pak, si e vendose Fjera Elbën në shtudën të ndë kryesore të filmit? Ka ka shumë dyshe i gjyra elemente e treshe që kanë si edhur gjithmonë një gjithë të mirë në këtë film. Fjera Elbën është fotografë e shumë e zonja, dhe kam filluar të avëre punën e saj, falë sugjerimeve të bujara Limani, të regjizorit bujara Limani. Më të rejshë vëmëndi, më thotë kjo vajzë ditë fotografoj femërën, që është mëse vërtet, ajo ditë kapë femërën shqiptare të bukurën e saj një formë shumë interesante. So, kërë më fillova procesin e casting, fëtoj fjërë albën që në fakt të bëj foto të aktorve. Edhe nora, si kundër e butre në film, është karakter shumë i vështirë, nuk është kolaj. Êshtë një ndoshta peshë më të madhe dramatike nore, se sa, dhe me të një uli ka dramë me vetë të brëndshme, po është e brëndshme, dhe koshë në ora duhet të levizi edhe shumë e vështirë të gjeshë dikë që i ka të gjitha gjërat e bukura, po është një bukuri e brëndshme dhe jo e stisur. Dhe nuk e kisha kolaj, më besoni, kam kontroluar, kam kërkuar, edhe në visët tjera të Shqipëris, kisha një ide njërë, një ide njërë, dhe pasaj kur fjera pa vjen në procesin e casting të bëj foto aktorve tjerë, është mërësisht e lishme, të mërësisht e bukur, dhe shamë mirë se ndaj ekipi, tja plast e gazit, ashtu se që kisha shkua unë në skenar që në ora e bënde, edhe pas një disa kohësh, unë e marrë dhe të me do provosh njëherë të vishti se ti ta një e di që është procesi, nuk e pëse të kesh fare frik nga që ke parvajzat e tjera që ka më bërkë të eksperiencë. Ajo e erdi e mora një erë, e mora dy erë, e mora tre erë, e mora kadrë erë. Edhe i gjithë të dhe. Në fillim vetëm dhe skenajnë, le të zojnë njërë, së të asë që. Pasta e vendosi për rolin. Në fakt, karakteri që ti interpreton Fjural Bërë është një karakter shumë e bukur, i cilin fakt, në fakt, pavarësish një drame shumë të madhe që kanë, sëpse më betë të gjithë mund e para e lizuar edhe pëse është shumë e re, ka bërë një kompromis shumë të madhe që diktohet nga dashuria, diktohet nga varfria, diktohet nga shumë rreta në tjera të vëndeve rurale, me gjitha dhe ka një natur shmëri për t'i kaluar këtë gjurat, jo si një drame ma, dhe pavarësisht të dikush dhe të quen të fatë kejsin të ndë më të ma dhe se sa të t'julit në këtë realitet shqiptarë. Ke studiuar rase, je munduar të jështë në lëkura, po thjeshtë ke dashur të jështë vetë vetë e si o të jetoj e ti një situatë të këti? Këtë jam përpikur të bëjt të përshtas vetën në rëthanat e norës. Kemi sa gjërat në gjashme në karakter, për që dua mi jetën për lirin dhe energjin që ka nora. Fakti që një është shumë Njëra ishte pa njëri, nuk ishte familje, nuk ishte asje, dhe dashurin që kishte, në fakt nuk e kishte, sepse ishte, me ashku ishte dikuj tjetër, në mëse. Edhe ate, ishte gjithmonë në kërkim për të larguar nga i vënde dhe të stonte dhe të gjente emocionet e reja, e dhe një fund këtë në donë dhe të bënde, po. Ka një pjesë shumë pëlqenë në film, së do mësë e momenti i parë, kur ti shkonë për balnesh me Benin dhe i thuat kamerë në telefon. Beni, 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 beni. Shile asë i tu e na ju dashurën e të më medhe, së të kësaj ditë e ka vërbe dhe gjithë kamerë me Benin, beni, beni, beni. Në fakt, dhe jetë një nga batuta që bje më shumë në sy. 
Let Flans in Pak Iris për atë pjesë të filmit që ka të bëj me, me, me produksionin së domos me pjesën e fotografis. Unë mendoj që më shumë në këtë film, si, sigurisht kishtë shumë gjëra të mira aty, kishtë e gjëra për të kritikuar, i letë, në fakt vëdhën mirë do ishte kritikës filmit që më ngonë në Shqipri, por ka kritik bota dhe kë film për shkonë në festivalin dërkomtare, jenë nderuar në dërkom e dytë shmime me sa dion. Të kritikës, dytë kritikës. Uh, personalisht, kam, një, kam një, një ndjesi shumë të mirë për atë që ishte pjesa e fotografisë. Për mua ishte ndoshta një nga momentit më të arirë e këti filmit dhe sigurisht shumë rëndësishme për të prezentuar një film. Ramirez, Ramiro Civita. Ramiro Civita ishte dhe drejtori i fotografisë i cili cili nga e njëjtë Shqiprinë e shmirë që shpalos të ato pamje, gati gati romantike në një vend ku dvintet çaje nëse e shihje në realitet. Në Çeki, ku bën premiera në Karlovivari pas pas ceremonisë hapjes, një nga njerëzit erdhi na këshilloi ajo është përfaqësuese Çekisë në Rimash që kanë qenë një nga bashkëfinancuesit tan kështu që më merdi shumë mirë që ata që kanë luftuar për këtë projekt erdhën të shohin filmin e përfunduar. Më tha Iris, do ishte mirë për ça mendoj unë se ajo vinte nga letërsia. Për ça mendoj unë bota ka në skenar, do ishte mirë të printohej. Ë, uh, domethënë botohej. Edhe e gjeta interesante e thash ne kishim menduar sepse është e vërtet që nuk nuk kemi as skenar sa duhet në Shqip. Edhe unë dhe Toma gjithashtu japim mësim, jemi lektor dhe e dim shumë mirë mungesën dhe sa e blefshme është kur ti ke një skenar të studiosh. Enisa ka gjat, sepse ishte pikër skenari, ura që mua më ndërtoj potencialin, së bashku me Sabina Kodra, producentin time, të merja individ të mrekullushëm nga industria italiane. Skenari u zjoli dyti një konkurs për 98 Ministrisë Kulturës, kështu që skenari vajti të disa nga dritor të fotografisë më të mirë. Pata shancin takoj Luka Bigacin, i zili gjithashtu ka gjiruar dhe këtu në Shqipëri, që është dritori fotografisë Gjani Amelius, Pata shancin të njëje me Daniele Qipri, i cili gjithashtu ka ishën eftuar dhe në TIF, që fitoj venis para 2-3 vjetësh me Estato Il Filio, një film që ka ishën në TIF. Pra pata mundësin të kisha individ të mrekullushëm, po unë nuk flasa italisht, Daniele nuk flista anglisht, Luka Bigaci sa mbyllë një film e Gjani Amelion, ne montuam në të njëtën ko, është njëriu që gjiroj la grande beleca. Pra, producentët e mi në Shqipri dhe në Itali më ofron mundësin të zilja njërës të mërkullushëm. Po kur takova Ramiron, diçka ndoli. Ramino, Ramiro është Argentinas italian, punon me soldinin, jeton ati është i martuar, ka bërë shumë filma, ama a i e një plagë në Argentinase dhe me antë këti skenari gjeti diçka në vete. I shkoj ka gjatë, sepse unë mendoj që është një nga gjërat më të mira që ne kemi në film, është pikërisht drejtori fotografis, në bashkëpunimet Thomas Logoresin, kanë bërë një pun të mrekullushme që atë dashuj që gjithë në kishim për Shqiprin, që ishte në skenar, të vide vizualisht. Ishim vërtet me fat. Një ndër aktorët kërësor, Artur Gorisht, një e më shumë një orë dhe një interpretimi shkëllqyër i ti, në këtë film të një personajji shumë kompleks, i cilin në fakt në ndoshta dhe në fund nuk arin të zbërthet me gjitha të aty drama i përket julit dhe e, kryesisht dhe personajit tjetar. Sa e, Arben ke studiuar për të gjetur këtë prototip për fitues të kohove moderne, i cili në shfaqit ku do në shëqërinë shqiptare për të gënjuar të afrën fare fis për të ma shtruar bajzat reja dhe për të jetuar një jetë, të cilën dhe a i në fund fare i qanë, sepse të ke fundit, asa a i nuk mund të jetoj, gjithë se si të, të loj. Të falenderoj për komplimentin për punën e markulueshme të Artur Gorishtit. Të falenderoj shumë, sepse ka qënë një nga investimet e mija, uh, më dritë e zemra kur kam njësur skenarin, se më soshin të uri nuk vjen, në ka të rastuar, në ka lë, nuk e do, nuk do vi, tra la la. Edhe nuk të them do të se sa kemi punuar. Pra e kishë menduar karakterin e ti e kishë e kësë për ato. Në filim është i vetëmi aktor që ishte i pa negosushëm që s'kisht e kast. Do me dhe nëse a i do thosht e po, unë nuk bëja casting për benin nëse më gupton. Dhe kam padur dhe në Amsterdam, njërës që më thoshin do mësoj Shqip, vetë ma jep. Ka i shumë është i dashur si karakter. I mean, Beni është më trapazi që provon të bëj mirë gjithkon dhe ndërko, a i shumë bën mirë sa laku bëtë edhe atë. Êshtë vërtet karakter i bukur, dhe vetëm Arturi mund të ma bënde, kështu që ato dy di, dërsa më ka këture për gjithje Arturi, nuk të them do të se sa e rekontroloja e-mailin. Kështu që nëmër një të falenderoj që e ke par të ka i qëfar unë kam dashur. Për ndryshe, 
Unë bëra një seri dokumentarës dhe në 2003-2007 në Balkan, dhe ne nuk kemi të vetëmi që kemi këta bena. Kështu që për mua në fillim në mënyrën se si unë piqë dhe story, u tre goja në Berlin ose në Gothenburg, kur unë aplikoja, është bastard i Balkanik që ne të gjithë e duam, thosha. Por nuk do vetë në ashë. Më këpëton? So, kështu e kam gjithmonë menduar atë dhe e kam parë që nuk është vetëm në kulturën tonë kjo dhe mashkullin. E shpikrish kjo nivelli vazhdu e shumë i gënjeshtrë, si dëshirës për të bërë mirë, për ndo njërën dhe në gënjejmë për të mirën e tjetërit, edhe pasaj zë ma jo të bëhet copa dhe ti dëmton edhe ata që ti do. E ne jemi të gjithë të redhe emosional, që i dhashun që është më shumë shqiptarë dhe Balkan është edhe këtë qarmi, sensualiteti, meditarian, kur ne montonim në Itali, montajiri filloj të mbante e gjaketën hapur dhe këmishën hapur, si që mbante Arturi, pra të gjithë në gjithin me të, të gjithë e din që është vendosë është vetën në situata jo të favorshme, edhe ka dhe një gjithë që më të falenderoj kur the për norën që parë, po ata duhen, ka provuar më të mirën, është shumë e trishtë, Po ata duhen, është shumë e trisht, nuk është haqe kolajt. Do të shkim të karakteri kryesori filmi që është Juli, interpretuar nga Flonja, një tjetër karakter shumë interesant, personarisht duhet jemë shumë e sinqert, nuk më ka dhëntë një tjene emocion si Arturi dhe Fjoralba, me gjitha ta e është e pesha dhe shtylla kryesore dhe zgjedhja e filmit tënd. Sigurisht të sej duhet shumë të luante me botën e brëndshme, pasi e shtu se qumë perceptova në film diri përthuaj se në fund të ti nuk kuptohet drama që mbartë Juli. Madja se e vetë nuk e kupton. I duhet të mësoj në fund të filmit se me qëfar është përbalur gjithë gjithë fëmiri saj dhe sigurisht kjo është një dramë shumë e madhe, cilën e o duhet të jepte gjatë pjesës partë filmit. Juli është dhe shtu dhe kryesore, Juli është njëriu i cili zbulon, pra adhe temën atë boshtin e filmit që viktimat e komunizmit janë ende, ende, sot e kësa i dite, të pajgjetura, të shdukura, janë nëna, janë motra, janë familja jonë dhe në vëndë si do mos të humbura si në fshatit në fjalli, cili mbetet një fshat pa emër, për vërtitet rrët lokalit me emërin të bota, mund të ketë shumë në gjarjet e këtila. Një fshat të cilin e gjenë në mes të hiqit, sepse atje vendosi regjimi komunistë që të qonte njerëzit dhe ti internonte, që të mos dinin asë ku ishin dhe asë të tjere të gjenim, një fshat të cilin sot e kse dite e prodhon njerës të dëmtuar për të gjallë. Mendoj që për mendimin tim kjo ishte dhe mesajë e kërësori këti filmi. E kam thënë mirë? Të falenderoj. Flasim pak për julin. Mund t'ju them diçka interesante në lidhje për casting e filmit Girl Interrupted, është një film që ka gjithashtu dy vajzat rëndësishme, Winona Ryder e në Angelina Jolie. Mund t'u e që është filmi që e vendosi Angelina Jolie në gradën ku ajo ndollet sot, për te filmit të saj gjia që ishte filmi pavarur. Winona Ryder është dhe producer ati filmi, dhe ajo bleu të drejtat e librit, sepse është një liber, edhe të gjitha aktoret e reja të grupë moshës të tyre në Hollywood donin atë rol. Edhe gjitha agjentë të thoshen po s'ke si ta duar, sepse kjo është bebi i winonës, e ka bërë ajo, ajo është producer, ajo dhe e luaj, po të gjithi kishin si ta ty, përvesë e një vajzet mënqur, që ishte Angelina Jolie, që mori atë që duket karakter sekondar, për që i dha saj Oscarin e parë në mos, nominimin për Oscarin e parë. Kër kemi filluar procesin e kastit, Edhe unë dhe Toma si, a i ma ka thëmë këtë histori biles, ishim shumë të ndërgjeshëm që të gjithë ne si audiencë shancët janë do identifikojme më shumë e julin dhe do të dëshironim të ishim të gjitha nora. Sepse është ajo dëshira për jetë, ngrën jam edhe mbe jetës, pragmatizmi në një farë mënyre, që ajo ka që ne do donim të ishim. Ndërkoj që shumica e gosave në botë janë juli. Jetët e tyre nuk kanë ashtë shumë gjarje duket, nuk kanë ashtë të zhumë Së procesi castingut, unë e dhja që do ishte i tjilë, që të gjithë do dashuronin julin, që të gjithë do më vinin për julin, ndërko për norë në dueshin ca sirësit të tjera. Flonja, Kodeli, ërsirsuar nga revista kinematografike Sight and Sound, si një vajz dhe aktore me dignitet, që i ka dhe në dignitet filmit. Edhe isha shumë e lumëtur, sepse të juli, Flonja Kodeli, unë pëndërtoj paka shumë, shpresoj, vajzën tonë shqiptare, Në një mënyrë po thua e se naive, unë gjithmonë e kam dashur statuje në nëna Shqipëri në varezat e dëshmorve. Për mua, si kunder mozaiku në historinë në Muzeon Komptar Historik, edhe nëna Shqipëri, ajo statuje është të mërësish jona. Edhe mendoj që të juli dhe të flonja kodeli, 
po provoj të, ba, të, të japë diçka që do jetë dhe të mbetet, si kuder beni, 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 ndo shta imajji i vajzës e rrë shqiptare. Të shpresojmë që tjetë kështu. Iris, kështë e filmi ju t'i parë, sigurisht si një regjizore e rej diplomuar në Shtetit Bashkuarat Amerikës, një shkollë të rëndësishme të filmit, ku pa dyshim ke studuar për një kodë gjatë edhe për kritikë filmit, që ka të bënd të dhe më koshjente për atë që duhet jetë produkti jotë. Unë të rojë shumë suksese, me ndoj që bëhë ta ishë se një film që pa tjetër publiku shqiptarë duhet që kujtë ashohi, E para sepse kemi shumë pak krimatografi dhe kemi nevoj dhe e dyta sepse është bebja jo të e parë, krimi jo të e parë dhe regjizore të femre në Shqipri për filo me metrash të gjatë nuk janë të shumëta, bravo për gudzimin, uroj që kytë film tjetë një ugurim barë, këto të shmimet para të shkojnë edhe me të shmimet tjere, ju prezentojnë i tani me një tjetër festival, është njësur Artur Gorishti apo jo? Të falenderoj, është e vërtet, në në tori është muaj shumë i rëndësishëm, normal premjera me rëndësishme ishte kjo në tokën ton, por momentalisht Artur Gorishti është në branshwik të Gjermanis, sepse javës që kaloj në kodë bus në patën premjera në Gjermane, këtë javë kishim premjera në Shqiptare, dhe pas dy ditësh ne ikim sepse kemi premjera në Frans. Unë, Thomas edhe Flonja, jemi shumë të lumëtur, pra tre premjera në një muaj, është kohë shumë e rëndësishme dhe të falenderoj që po më lejon të flasë me publikun. Ju rejë shumë suksese, shpresoj që kë filmi partë të ti të hapur etjen për të bërë filmet tjerë, pëse ja? Një nga urimet më të bukra që ka marë edhe në qeki dhe në Gjermani, ka në ardhë njërës pas ceremoni dhe dhe më kanë thënë keep on making movies, të lutëm vazhdo bëj filma. Vazhdo bëj. Me ndoj që ishte që jam më e bukur që mund të mësuaj. Ju falenderoj shumë, Iris Elezi, Fjoral Bakru e Madhi, falim dhe rritë që ishte në studi në Culture Box. Ju më presë dhe rëmë tjetër. Dhe e me këtë rubrik të tretë të ndërruar miqë, kemi mbritur në fund të emisionit tonë Culture Box edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj të gjithve që në ndoj që të rikujtoj që në këtë emision kishim tëftuar gazetari i mblendi febziu i cili në foli për librin e ti më të fundit të tituluar Ahmed Zogu, presidenti që u bëm bretë. Kishim tëftuar në rubrikën tonë të dytë ftesë në studio regjizoren Iris Elezi dhe aktoren Fjora Alba Kryemadi të cilat folën për premjerën e filmit Bota që u prezentua pak dit më par në Kinema Millenium. Në bashkë do të ndajemi këtu, ju rikujtoj që Culture Box ritransmitohet gjdo të martë në mbrëmje në orën 22. Do të shemi së bashku të djele në artëshme. Natë në mirë.